today we are discussing the last portions of acoustics acoustics simply it is a scientific study of the phenomenon of sound in this video we are discussing acoustics for different types of buildings the buildings are public lecture hall concert hall open air theater cinema hall auditorium and seminar room ഈ ഓരോ ബിൽഡിങ്സിൻ്റെയും അക്കൗസ്റ്റിക് കൺസിഡറേഷൻസ് അക്കൗസ്റ്റിക് ഡിസൈൻസ് ഈ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ബിൽഡിങ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൻ്റെ പേർപ്പസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അക്കൗസ്റ്റിക്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ചില ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും എല്ലാ ബിൽഡിങ്ങിനും എന്നിരുന്നാലും അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ അക്കൗസ്റ്റിക്സിൻ്റെ കൺസിഡറേഷൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻസിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നേക്കാം ആ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ പബ്ലിക് ലെക്ചർ ഹോൾ ദ അക്കൗസ്റ്റിക് കൺസിഡറേഷൻസ് ഫസ്റ്റ് വൺ സ്പീച്ച് ഇൻ്റലിജിബിലിറ്റി ആൻഡ് റിയോട്ടിക് മസ്റ്റ് ബി ഫോക്കസ് ഇൻ ലെക്ചർ ഹോൾസ് ലെക്ചർ ഹോൾസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അറിയാമല്ലോ ഒരു ടീച്ചർ ലെക്ചർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആ പറയുന്ന സ്ഫുടതയോടുകൂടി തന്നെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരിലും എത്തണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അക്കൗസ്റ്റിക് ഡിസൈൻസും എന്തുള്ളതായിരിക്കണം അതിന് കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടും ആ ഒരു പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഒന്നുകൂടി ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ് കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഈ ക്ലാസ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ഹെഡ്സെറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പം കുറച്ചുകൂടി ക്ലാരിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യും ഇല്ലേ സൗണ്ട് സ്കാറ്റർ ചെയ്യാണ്ട് ഡിറക്റ്റ് നമ്മുടെ ചെവിക്കുള്ളിലേക്ക് തന്നെ എത്തുന്ന പോലെയുണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലെക്ചർ ഹോളിൽ നമ്മൾ ഒരു ലെക്ചർ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ആ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എക്സാക്ട്ലി നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അതിന് പറ്റുന്നതായിരിക്കണം അവിടുത്തെ അക്കൗസ്റ്റിക്സ് ലെക്ചർ ഹോളിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകതയാണ് സൊണോറസ് റൂം ആയിരിക്കണം സൊണോറസ് റൂം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യത്തിനെ ഒന്നുകൂടി ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സൗണ്ടിന് ഭയങ്കര ഗാംഭീര്യം ഫീൽ ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ള റൂമുകളാണ് സൊണോറോസ് റൂം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പബ്ലിക് ലെക്ചർ ഹോള് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലെക്ചർ ഹോൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു റൂമായിരിക്കണം അത് മാത്രമല്ല എന്താണ് സൗണ്ട് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്താണ് നെസസറിയാണ് സൗണ്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് എല്ലാ ഓഡിയൻസിലേക്കും ഒരുപോലെ എത്തണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ലെക്ചർ ഹോളിൻ്റെ അകത്തുള്ള അക്കൗസ്റ്റിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ഓക്കെ ഹെ വി ഹാവ് എ ഫിഗർ ഓഫ് പബ്ലിക് ലെക്ചർ ഹോൾ അതിൻ്റെ വോൾസ് സീലിങ് എല്ലാം അക്കൗസ്റ്റിക്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് കൂടെ ലൈറ്റിംഗ് കൂടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എല്ലാം ആ ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് മാത്രം ആ ലെക്ചറിലേക്ക് മാത്രം വരണം അയാളുടെ സൗണ്ടിലേക്ക് മാത്രം കിട്ടണം ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പബ്ലിക് ലെക്ചർ ഹോൾസ് ഒക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ അക്കൗസ്റ്റിക്സ് ഡിസൈൻസ് അതായത് നമ്മൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഓരോ ഫീച്ചേഴ്സ് ഏത് ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കണം എത്രയായിരിക്കണം അവിടുത്തെ സൗണ്ട് എത്രയായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ സീലിംഗ് ഏത് ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കണം ഏത് ഷേപ്പിൽ കൊടുക്കാം കൊടുക്കാതിരിക്കാം അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് അക്കൗസ്റ്റിക് ഡിസൈൻ എന്ന പാട്ടിൽ പറയണത് റെക്കമെൻഡ് റീവർബ്രേഷൻ ടൈം ഈസ് വൺ സെക്കൻഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റീവർബ്രേഷൻ കൂടാനും പാടില്ല കുറയാനും പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ലെക്ചർ ഹോൾസിന് പറ്റുന്ന റീവർബ്രേഷൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സെക്കൻഡ് ആണ് വോൾസും സീലിങ്സ് ഒക്കെ ഏത് ടൈപ്പ് ആവാം റിഫ്ലക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ആവാം എന്തിനാണ് സൗണ്ട് എല്ലാവരിലും എത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്സോട്ടീവ് മെറ്റീരിയൽ ഓൺ ദ ബാക്ക് ആൻഡ് സൈഡ് വോൾസ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ടു റിഡ്യൂസ് റീവർബ്രേഷൻ ടൈം ആൻഡ് അൺവോണ്ടഡ് റിഫ്ലക്ഷൻസ് ഒരുപാട് സൗണ്ട് റിഫ്ലക്ഷൻസ് ഉണ്ടായാലും നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സോ അൺവാണ്ടഡ് റിഫ്ലക്ഷൻസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ റീവെർബറേഷൻ ടൈം പ്രോപ്പർ ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും സൈഡ് വോൾസും ബാക്ക് വോൾസും എന്തായിരിക്കണം അബ്സോർട്ടീവ് മെറ്റീരിയൽസ് കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നിരുന്നാൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുവിധം കൺട്രോൾ ചെയ്യാം ഓക്കെ പാരലൽ സർഫേസ് ഒഴിവാക്കുക എക്കോസിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ്
സൈഡ് വോൾസ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം സ്പ്ലേയിങ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻറ്റിങ് ടൈപ്പായിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും അത് മാത്രമല്ല സ്പീക്കർ ഫോണ്ടം സ്പീക്കേഴ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ലെക്ചർ ഹോൾസിന് അതിനകത്ത് റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് എലമെൻറ്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ സീലിങ്സ് പെർട്ടിക്കുലർ ഷേപ്പിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പീക്കറിലേക്കുള്ള റിഫ്ലക്ഷൻസ് അയാൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും അയാൾ അയാൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാം റിഫ്ലക്ഷൻസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് പിന്നെ വോൾസിൻ്റെ സൗണ്ട് ട്രാൻസ്മിഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഫിഫ്റ്റിയിലും കുറയാതെ സൂക്ഷിക്കാം വോൾസ് മസ്റ്റ് ബി എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു ദ ഫ്ലോർ എബോ ഓർ ടു ദി റൂഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് നോട്ട് സ്റ്റോപ്പ് അറ്റ് സ്റ്റീലിംഗ് വോൾസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ വോൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സീലിംഗ് ഹൈറ്റ് വരെ മാത്രം പോരാ റൂഫിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ റൂഫിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലാണ്ട് സീലിങ്ങിൽ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കരുത് പ്രത്യേകിച്ച് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീലിംഗ് വരെ മാത്രം പോരാ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് പകരം റൂഫിലേക്ക് കൂടി അത് നോക്കണം റിവർബ്രേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് സൗണ്ട് റിഫ്ലക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയലും അബ്സോർട്ടീവ് മെറ്റീരിയലും പ്രോപ്പറായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യണം അല്ലാണ്ട് ഒരെണ്ണം കൂടുതൽ കുറവ് അങ്ങനെ വരാൻ പാടില്ല എന്താണോ ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ റിവർബ്രേഷൻ ടൈം എത്ര ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വൺ സെക്കൻഡ് ആണ് റിവർബ്രേഷൻ ടൈം വന്ന് ആ വൺ സെക്കൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് മാത്രം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി എക്സ്ട്രാ ആവാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ കുറയാനും പാടില്ല ഓക്കെ സീലിംഗ് എങ്ങനെ വേണമെന്നാ പറയുന്നത് ഹാർഡ് സർഫേസ് മെറ്റീരിയൽസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം സ്ലോപ്പർ ടൈപ്പോ സ്റ്റെപ്പ് ടൈപ്പോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒന്നും കൊടുക്കാം ഇനിയും സീലിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം തന്നെയാണ് പറയുന്നത് സൗണ്ട് അബ്സോർട്ടീവ് മെറ്റീരിയൽസ് കൊടുക്കണം ഹാർഡ് സർഫേസിന് ചുറ്റും എന്ത് ചെയ്യാം സൗണ്ട് അബ്സോർട്ടീവ് മെറ്റീരിയൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ട് റിഫ്ലക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എക്കോസ്റ്റിക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നോർമലി വിൽ നോട്ട് എക്സീറ്റ് ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ സീലിംഗ് സർഫേസ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എക്കോസ്റ്റിക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സീഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല സീലിംഗ് സർഫേസ് എത്രയാണോ അതിൻ്റെ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് മുതൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വരെ നമുക്ക് ആവാം അതിൽ കൂടുതൽ ആവാനായിട്ട് പാടില്ല പാർഷ്യൽ വോൾ സർഫേസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സീലിംഗിൽ ഇത്രയൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടണമെന്നില്ല പകരം എന്ത് ചെയ്താലും മതി വോൾ സർഫേസിലൊക്കെ കൊടുത്താലും മതി ദ ബാക്ക് വോൾ മെ നോട്ട് ബി 50 ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കവേർഡ് വിത്ത് എക്കോസ്റ്റിക്കൽ അബ്സോർപ്ഷൻ മെറ്റീരിയൽസ് ബാക്ക് വോൾ എന്ത് ചെയ്യാം അബ്സോർട്ടീവ് മെറ്റീരിയൽസ് അതിൻ്റെ ഒരു പകുതിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളായിട്ടോ അബ്സോർട്ടീവ് മെറ്റീരിയൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ദെൻ എക്സ്റ്റേണൽ നോയ്സ് എക്സ്റ്റേണൽ നോയ്സ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എക്സ്റ്റേണൽ നോയ്സ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം പബ്ലിക് ലെക്ചർ ഹോളാണ് നമുക്ക് കാമൻ ക്വയറ്റ് പ്ലേസ് ഒന്നും ചിലപ്പോൾ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ഹെവി ട്രാഫിക് ഏരിയാസിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിയർ ബൈ ഫാക്ടറീസിൻ്റെ സൗണ്ടോ ഒക്കെ വന്നേക്കാം അപ്പോൾ അതിനെയെല്ലാം ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെയെല്ലാം ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മളുടെ ബിൽഡിങ്ങിനെ എക്കൗസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ സിംപ്ലി ഹിയർ ഷോസ് എ ഫിഗർ പബ്ലിക് ലെക്ചർ ഹോൾ സ്പീക്കറിൻ്റെ പൊസിഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഡിറക്റ്റ് സൗണ്ട്സ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് സീലിംഗ് റിഫ്ലക്ഷനും സൈഡ് വോൾ റിഫ്ലക്ഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റേജ് വോൾ റിഫ്ലക്ഷൻ സൗണ്ട് എല്ലാം റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് ആ ലിസണേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ എത്തുന്നുണ്ട് ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫിഗറാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ കൺസേർട്ട് ഹോള് എന്താണ് ഈ കൺസേർട്ട് ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ മ്യൂസിക് ഇവൻസ് ഒക്കെ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കൺസേർട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും മ്യൂസിക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ഓർക്കസ്ട്രാ മ്യൂസിക്സ് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന ബിൽഡിങ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കൺസേർട്ട് ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എക്കോസ്റ്റിക് ഡിസൈൻ ആണ് അവിടുത്തെ റിവർബ്രേഷൻ ടൈം ഏത് കൺസേർട്ട് ആണോ നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പ്രോഗ്രാമാണോ അവിടെ നടക്കുന്നത് ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് ഡിപ്പെൻഡ്
Okay. Beware of potential noise impacted to your space from exterior sources. Exterior sources are not allowed. That is, external noises are avoided. Okay, that is the concert hall. This is the concert hall. It is just a figure. It is layout. It is not a side. It is an absorption. That is, this is our stage. The stage is the back. It is absorption materials provided. That is, the stage is the side. It is absorption materials. It is the absorption materials. It is not the stage. It is not the reflectors. It is the seating arrangement. It is the sides. Diffusers provide इधर ने external noise ना diffuse या ना इतना. Next one open air theatre. Open air theatre रहने वाले एम्ब. Site selection है ना open air theatre ने एक चूम वाली प्रत्येक दा. Open air theatre इंदा नो एंड स्लाइडली. नमले सेज़ा अरेना बोले. अदनी आना नमले open air theatre रहने वाले इन्दा. Amphitheatres. एक ओपन टॉक करने तक ना देने को वेंडी कंस्ट्रक्ट है ना फ्री मूडी लेडी कैन पढ़ती है ना अदनी आना नमल ओपन एयर थिएटर इन्दु वाले इंदु अलग एम्फी थिएटर इन्दु वाले इंदु अब अदनी आते एक टोस रद्दी के अंडा कार्य इंदु आना हमारे टॉपोग्राफिकल फीचर्स मीडियोलॉजिकल फीचर्स बड़ा रे ट्रैफिक के लोग रे एरिया लो नमक कंस्ट्रक्ट एन बुद्धि मुटा आए रहेगी, क्योंकि नम नॉइस वैल्यू रिश्यू आए रहेगी। पुर काम आए इतना प्लेस चूसिया एन लगता मात्रा ना उड़ते रे ऑप्शन लगता। पिने नमक अरेंज किया हम पट्टी ने दे इस सीट लग के ताड़े टे साउंड रिफ्लेक्टीयूम अदबोल 12 डिग्री लेन कोरियन पार्ट नहीं लिया सीटिंग इन्दे स्लॉप अदो अन्ना अपने नमक केल कान मात्रो अल्ला फ्रेंडले आ स्टेज लेके कान ना कारिंग गुडे नमले कंसिडर एनम नॉइस लेवले 40 डेसिबल ले कूड़ा नाइटे पार्ट नहीं लिया इत्रो के न ओपन एयर थिएटर ना कारिंग ले पारे इन्दे काम आइटले प्लेस चूस Ibu deh illa, orang seating ni lirik inna, orang seat lirik inna, orang person am ayat le parain na karyengal, kalau re free ayat deh nene enjoy am patenam. Apa adunni windy itu le karyengal, pratech nama ke open air ayat deh nende sky le illa reflection sum, illa undam sky le ke sound diffuse ayat pogan na karyengal le illa mandagu, so nama ke cian patenna orang orang karyeng, kam ayat le place choose ya nala dana. Okay next one cinema hall, acoustic design. Reverberation time is 0.8 to 1.2 seconds. Background noise level is minimized. That's why the noise source, that is external noise source, we don't have to worry about the sound of the mechanical equipment. The sound of the adjacent theater is coming from the lobby. The noise is coming from the outdoor noise. These are the three things. Traffic sounds. Lobby ni nalar sound avoid ya main di ter, opening selam close di dalam na, orang puer ta. Door system, vestibule door system opti ya. Aduh matra la, cinema hall de length kuda na itu perle. Excessive room length should be avoided. Orang bad ni elam, awisya ilah ta ni elang kuda diri kya. Back wall lom side wall lom kya, awisya ta ni seris ilah absorption kuda. Ini doru cinema hall de graphical representation ana. सीलिंग इन इन लल रिफ्लेक्शंस अदर बोलना साइड बॉलिंग इन इन लल रिफ्लेक्शंस इंगेरी आना अदर साउंड इंगेरी आना आ साउंड रिफ्लेक्टिंग साउंड लिस्टनेस लेके इतना दे इन इन लल कार्यिंग लाना ओके नेक्स्ट वन ऑडिटोरियम्स ऑडिटोरियम्स आप मर रेकमेंडेड रिवर्ब्रेशन टाइम ऑफ वन टू वन पॉइंट फ अपसोटी मटेरियल्स से गुड़ करना मरीबर्ब्रेशन टाइम सर्दिकन वेंडी टे पिन्ने अपसोटी मटेरियल्स अदर स्पेसेस ले वॉल्स लोग का प्रोवाइड या सीलिंग ले लाम प्रोवाइड या बैक वॉल इन दिनला रिफ्लेक्शंस वाले रे इम्पोर्टेन्ट आना सो आदिने प्रिवेंट या वेंडी टेंडी एंडीरियम बैक वॉल ट्रीटी एं Avoid ini, ini tu, nama kita nair te paranya lori building chain itu samai itu paranya cila dana dome boleh la construction se avoid iya ini lade. Aduh, undang ini dene ini ya nama 
അബ്സോർട്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും യൂസ് ഇറഗുലർ സർഫേസസ് സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള സർഫേസുകൾ അതായത് വോൾ സർഫേസുകൾ സ്മൂത്ത് ആക്കാതിരിക്കുക എന്തിനായിരിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എക്കോസിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ഇറഗുലർ സർഫേസസ് ഓർ സ്പ്ലേ ദ വോൾസ് സൗണ്ട് ഡിസ്പേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് സീലിങ്ങിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം റിവർബ്രേഷൻ ടൈം ചെക്ക് ചെയ്യാം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ഓഡിറ്റോറിയം പോലുള്ള ബിൽഡിങ്സ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എക്സ്പേർട്ട് ചെയ്ത അത്രയും ലിസണേഴ്സ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ലിസണേഴ്സും എന്താണ് ഒരു അബ്സോർപ്ഷൻ ആണല്ലേ സൗണ്ട് അബ്സോർബിംഗ് മെറ്റീരിയൽ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ലിസണേഴ്സും സോ ലിസണേഴ്സ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച അത്ര ലിസണേഴ്സ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ചെയറുകൾ അപ്ഹോൾസ്റ്റേഡ് ആയിട്ടുള്ള ചെയേഴ്സ് കുഷൻ ലൈക്ക് ചെയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് അബ്സോർട്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉള്ള ചെയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൗണ്ട് ഇഷ്യൂസ് ഒരു പരിധിവരെ വീണ്ടും കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും ദെൻ സെമിനാർ റൂംസ് എന്തൊക്കെ കൺസിഡറേഷൻസ് ആണ് അതായത് ഒരു സെമിനാർ റൂം ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോയ്സ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം സൗണ്ട് ഐസൊലേഷൻ പ്രോപ്പർ ആയിരിക്കണം റൂം ഫിനിഷേഴ്സ് അക്കൗസ്റ്റിക് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൽ നോയ്സ് ഏതെങ്കിലും മെക്കാനിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നുള്ള നോയ്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ അക്കൗസ്റ്റിക് ഡിസൈൻസ് വോൾസ് തിക്ക് ആൻഡ് റിജിഡ് ആക്കുക അതായത് ഉള്ളിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സൗണ്ട് പുറത്തേക്ക് പാസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ പറയുന്നത് എക്കോസ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത് റിവർബ്രേഷൻ ടൈം പ്രോപ്പർ ആക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അബ്സോർട്ടീവ് മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്യുക റിഫ്ലക്ഷൻസ് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള റിഫ്ലക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ലിസണേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം കുറവാണെങ്കിൽ ഹോൾസ്റ്റേഡ് ആയിട്ടുള്ള ചെയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ വോൾ സർഫേസും പാനൽസ് വെച്ചിട്ട് കവേർഡ് ആയിരിക്കണം പാനൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അക്കൗസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് പോലുള്ള പാനൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കവർ ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് പ്ലീസ് കൺസിഡർ സബ്സ്